Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quy Kênh Cuối Cùng và bếp với mình nha Hôm nay Quy Cuối sẽ giới thiệu cả nhà một món ăn rất là ngon nổi tiếng từ thứ sở chùa về Đó là món xôi xoài Thái Lan Rất ngon và thơm mọi người ơi Mọi người cùng vào bếp với mình nha Để mình làm món xôi này chúng ta sẽ các nguyên liệu như sau Đó là mình sẽ nấu nước ở dưới Và mùi thơm để nấu xôi các bạn nha Đó ở dưới mình cho khoảng cỡ hai ba mươi gram các bạn nha nước cốt dừa mới chia hai loại đó một trăm miếng cốt dừa để mình rưới một trăm miếng cốt dừa để mình nấu mình ăn kèm các bạn nha đó đây là phần uh, nếu các bạn bị ngâm đó khoảng cỡ ba lạng các bạn nha dừa sợi để ăn kèm khoảng 50 mươi đến trăm gram đó tùy các bạn mềm sử dụng cỡ 15 hai mươi gram các bạn nha và nửa ký uh, xoài đó rồi thì uh, cái phần mà nếp các bạn hay ngâm hoặc là mình xả chàng các bạn đó. xả chàng thì nó sẽ mất cái chất nhưng mà cái được lại cái sôi á nếp sẽ rất là săn và ăn ngon còn về nấu thì lá dưới các bạn cứ bỏ lá dưới vào cái ngăn dưới thôi nấu nước cho nó thơm rồi mình bỏ xài cái phần sôi trên á để mình nấu rồi mở lửa lên và chuẩn bị nấu nè các bạn ơi thổi lửa lên rồi sau khi nước đã sôi rồi thì mình chuẩn bị cho nếp vào các bạn nha các bạn có thể để một cái khay đi nấu hoặc là một cái lá chuối nó sen dưới cũng được mình nấu vừa thơm mà à, mà nếp nó ngon nữa đó rồi nếu sau khi ngâm hoặc xả chàng cỡ nửa tiếng ngâm thì lâu hơn khoảng cỡ ba bốn tiếng á, thì mình sẽ bắt đầu nấu các bạn nha thì cái món xôi này là ngon là, là thú vị là, là ngon ở chỗ là cái phần xôi các bạn rất dẻo thơm một nước cốt dừa đó thì cái phần mà nấu này mình sẽ làm hai loại để các bạn thấy một đó là mình sẽ nấu xôi chín mình sẽ rưới lên hai là mình sẽ nấu xôi chín xong mình sẽ lấy ra mình nấu mình gọi là mình nấu lần nữa với cái phần nước cốt dừa các bạn đó nó sẽ béo lắm luôn <cười> mình sẽ nấu hai loại các bạn xem nha Rồi, trong khi chờ đợi cái phần uh, sôi chính thì mình nấu sôi trong khoảng cỡ 20 phút các bạn nha Đó. Thì mình sẽ gọt cái phần trái xoài Xoài thì các bạn có thể loại lựa xoài thái hoặc là xoài cát uh, của mình á Cát hòa lọc, cát chui á Đó, thì muốn là đẹp, ngon các bạn nha Xoài này thì mình lựa đến cái nào mà mới gì gần chín các bạn Đó, không có dập, Đó, tươi, rất là ngon có non quá sẽ khá là chua à. thì mình gọt vỏ xong mình cắt tạo hình theo ý muốn mình các bạn hãy cắt, cắt theo tự thanh cắt kiểu hình à, những kiểu như là mình cắt từng khứa từng từ khứa các bạn đó cắt từng khoanh nó cũng được nha đó để mình tạo hình thôi thì cái phần à, xoài này mình sẽ sử dụng à, khoảng à, một phần ba các bạn để mình xay làm nước sốt sợi các bạn nha đó nó rất là ngon còn còn lại mình sẽ đi co ăn chung đó. Rồi thì mình sẽ, sẽ lấy một phần xoài ra để mình xay các bạn nha Xay làm cái phần nước sốt, đứa ăn nó ngon các bạn Đó. Cái phần này ở ngoài thì ít chỗ bán Đó. Thì mình người ta chỉ có nước dừa với dừa với mè Đó. Đang chung cái xoài đơn giản vậy thôi Nhưng mà mình có thêm cái phần nước sốt xoài nữa là ngon các bạn Dừa chua chua mà ngọt ngọt thơm thơm Đó. Đứa ăn chung cũng tuyệt vời luôn các bạn Đó. Mà linh màu cũng đẹp nữa Thì xoài nếu các bạn mà chưa sống á 
hay muốn tạo được ngọt ít xíu mà thấy cho đường nha xay sẽ ngọt liệm mà thanh hơn nữa đó rồi cho máy xay thì mình xay nhuyễn thôi là xong cái phần sọt xài các bạn nghe Rồi và sau hơn 15 phút thì sau mình đã bắt đầu chín rồi các bạn ơi Đó. Bây giờ mình sẽ đồ sôi nha các bạn cho nó tơi ra Chứ không có sẽ đóng cục lại, không có ngon các bạn nha Mình nhớ đồ sôi các bạn nha Sôi nào cũng vậy, đồ ăn cơm hoặc không đồ mà nó thì, thì nó sẽ tơi ra, ăn sẽ ngon hơn Đó. Cái phần sôi đồ xong mình sẽ lấy phần nửa ra mình à, nấu với phần nước cốt dừa Phần nửa còn lại mình sẽ rưới nước cốt dừa lên Đó, sẽ có hai dạng cho các bạn xem Một dạng á, rưới cốt dừa thì nó sẽ khô nhưng mà nó không có mùi béo dừa nhiều Còn nếu mà nấu với nước cốt dừa sẽ dẻo hơn và béo thơm hơn các bạn nha à, Đây mình sẽ cho nước cốt dừa vào và mình sẽ nấu chung với phần sôi Đó, các bạn sẽ thấy rất là dẻo và ngon, thơm luôn á mình cho khoảng cỡ 50 ml nước dừa vào đó, mình sẽ nấu chung với phần sôi này nha Đấy, đó mình hai phút rồi đó bây giờ sôi dính nè mình sẽ cho sôi vào để mình à, nấu chung với nước cốt dừa đó, ăn rất là béo và thơm Đây, đây đây mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa vào các bạn nha mình rưới lên đó cái này là cánh đầu tiên cho các bạn xem rưới nước dừa lên mình đảo đều lên thôi đó đó là cho thấm các okay, bạn nha đó. cái thứ hai mình sẽ lấy sơ ra mình nấu chung với nước cốt dừa đó. phần cái này cái này thì nó sẽ khô hơn cái thứ hai sẽ dẻo hơn đó đây các bạn thấy không đó mình cho sơ ra vào cái nước dừa đó là mình làm mở lửa nhỏ nhỏ mình nha rồi mình cứ đảo đều cho nó sôi nước cốt dừa nó hoàn viện vào nhau nó dẻo nó ngon mà thơm rồi bạn thêm thêm chút đường nữa nha cho nó mới béo và ngọt các bạn đó nó tuyệt vời luôn các bạn nhớ đảo đều nha không sẽ dính phần đáy nóng phần đáy sẽ khét không không tại vì sẽ không có ngon các bạn nhớ nhớ đảo đều cho nó hoàn viện vào nhau nó sạch lại là ok đó nó thật thơm và ngon nó sẽ dẻo hơn đó. nó ướt hơn còn đó, mình cho đường vào nè đó nãy mình chơi cho đường giờ mình cho đường nhà luôn các bạn nha xíu đường thôi tạo vị nó ngọt hơn cái này sôi ngọt các bạn đó. đảo đều cho nó sạch lại là ok các bạn nha tiếp theo chúng ta sẽ quay lại làm cái phần sôi à, này còn lại đó thì mình sẽ rưới cốt dừa lên mình sẽ rưới cốt dừa lên thì cái phần này sôi này sẽ không có thấm dừa bằng nó sẽ khô hơn à, nhưng mà nó cũng thơm các bạn nha thì việt nam mình đó, đa số là cái cánh này nhiều hơn đó là rưới cốt dừa các bạn nhanh gọn hơn Rồi sau nước dừa mình sẽ cho thêm chút đường các bạn nha Cho nó ngọt ngọt liệm xíu này Đó. Rồi giờ xong thứ hai phần sôi các bạn thấy không Phần sôi nước dừa nhưng phần sôi là thành nấu phần nước dừa riêng Đó Bạn thử hai cách này cả bánh nào là hơn thì các bạn cứ thử nhiên Đó 
Rồi tiếp theo mình sẽ làm một nước cốt dừa ăn kèm nữa xong các bạn nha Nước cốt dừa ăn kèm này giống những bài trước mình nói đó à, Mình cho phần nước dừa vào Cho phần à, đường vào Cho em thích nước xíu muối mà nó nó muốn mà dây mặn mà dừa ngọt đó để nó thơm tăng cái độ ngọt của con bé của dừa lên các bạn à, muối công dụng rất hay và sau đó cùng là mình sẽ cho thêm chút bột năng nữa là xong các bạn nha à, xong cái phần cái cốt dừa là mình chuẩn bị cái món luôn nha mọi người ơi xoài được trang trí ăn kèm xung quanh bên trong là nhân trái tim sôi rất là cô te và dễ thương ở bên trên là một lớp dừa sợi ăn rất ngon và thơm bé béo nhiên thì có thêm chút lá hút lũi bạc hà các bạn và đắt thêm một chút mè là xong cái phần xoay xoài và đa chúng ta sẽ có hai phần sốt ăn kèm đó là sốt xoài lớp chút chút ngọt và lớp sốt à dừa à, cốt dừa rất là béo luôn các bạn nha à, ăn thì mình rưới lên thôi còn chơi gì nữa và không mà bếp chín ngay nào món xôi xuất xác phát từ đất nước xứ sở chùa vàng rất thơm và ngon cả nhà thử nhiên nó đơn giản thôi đó chỉ cần 15 phút là chúng ta đã có một món xôi xoài rất nhanh gọn đây chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ và nhớ là xem và thực hành và gửi cho bên cuối rất mới nhé hẹn gặp các nhà ở những clip sau nhớ là đăng ký like subscribe để quý cuối có nhiều động lực ra nhiều thêm clip mới nhé hẹn gặp các nhà ở những clip sau bye bye